চলতি বছরের শুরুতে দেশের পুঁজিবাজারে স্বস্তি ফিরে এলেও পরবর্তী তিন মাস টানা দরপতনের পর সম্প্রতি আবারও দরপতনের ধারায় ফিরেছে পুঁজিবাজার দরপতনের প্রতিবাদে গত মঙ্গলবারের পর বৃহস্পতিবারও বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করে বাজারে আস্থা ফেরাতে বাংলাদেশ সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবি জানিয়ে বিনিয়োগকারীরা বলছেন আগামী রোববারের মধ্যে বাজার পরিস্থিতির উন্নতি না হলে আবারও তারা বিক্ষোভ করবেন গত বিশ বছরে সবচেয়ে লম্বা সময় ধরে বাজার খারাপ চললেও পুঁজিবাজার স্বাভাবিক আছে বরং সাংবাদিক রায় বাজার নিয়ে ভীতি ছড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছিলেন অর্থমন্ত্রী আহমদ মোস্তফা কামাল তবে বাজার চাঙ্গা করতে সরকারের নানামুখী প্রচেষ্টার পরও ব্যাংক খাতের সংকট পুঁজিবাজারে দেখা দেয়ায় খরা কাটছে না বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা আজ বৃহস্পতিবার রাজকাহনের ফোন লাইন খোলা আছে আর প্রতিদিনের মতো ফেসবুক ও ইউটিউবেও তা আছি পুঁজিবাজারে ক্রমাগত দরপতন নিয়ে আলোচনায় আপনাদের প্রশ্ন ও মতামতের উত্তর দিতে আজ রাজকাহন স্টুডিওতে আছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি আছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খন্দকার ইব্রাহিম খালেদ আছেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি আহমেদ রশিদ লালি এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সাবেক পরিচালক খুজিস্তা নুরি নাহরিন স্বাগত আপনাদের চারজনকেই আজকে রাজকাহনে আমরা আজকের বিষয় বা শিরোনাম নির্ধারণ করেছি পুঁজিবাজারে স্বস্তি ফিরবে কবে শুরুতেই যদি একটু এখনকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে বলি আমি খন্দকার ইব্রাহিম খালেদ আপনার কাছ থেকে শুরু করতে চাই যে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন এখনকার পরিস্থিতি টানা দরপতন দেখছি বিক্ষোভ করছে না বিনিয়োগকারীরা আমি নিজে স্টক মার্কেটের লোক নই ব্যাংকার তবে সম্পর্ক একটুই যে একবার একটা তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলাম সে দশ সালের পতনের পরে তখন কিছুটা জানতে পেরেছি বা জানতে হয়েছে এরপরের থেকে আমার সঙ্গে সংযোগ তেমন নেই আমার ধারণা আমি বাইরের থেকে দেখা এটা একদিক থেকে যে ভেতরের লোক নই বাইরের লোক সেই দিক থেকে হয়তো অভিমতের একটা মূল্যায়ন হতে পারে আমার ধারণা যে এখন যারা নাকি পুঁজিবাজারে খেলবেন বিনিয়োগ করবেন তাদের আস্থার প্রচণ্ড সংকট হয়েছে কেন হয়েছে সেটা খুব ডিটেলসের ব্যাপার যারা ভিতরে তারা খুব ভালো বলতে পারবেন বাইরের থেকে আমার যেটা মনে হয়েছে যে স্টক এক্সচেঞ্জের উপরেও অনেকেরই হয়তো আস্থা নেই এমন এখন যেটা মনে হচ্ছে যে আমাদের সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন যেটা নাকি আমি বলবো যে কন্ট্রোলিং বডি তার উপরেও বোধ হয় আস্থাহীনতা দেখা দিয়েছে এটা এই জন্য মনে হচ্ছে কেন আমি তাও বলি কাল না পরশু চেয়ারম্যান সাহেব পদত্যাগ করেছেন বলে যখন খবর হলো তখন দাম বেড়ে গেল তো এটা তো একটা অসহিক ব্যাপার তাতে মনে হয় যে বেশ কিছু লোক বোধহয় চাচ্ছে যে উনি চলে যান তাদের তো দাবি এটি পদত্যাগের দাবি করছে এবং দাবি ছাড়া আরেকটি ব্যাপার আছে যেটা পলিটিক্যাল সার্কেল থেকেও কিছু বলা হয়েছে চেয়ারম্যান সাহেব দুবারের জন্য নিয়োগ পেতে পারেন আইন অনুযায়ী তৃতীয়বার পারেন না কিন্তু তিনি তৃতীয়বারও নিয়োগ পেয়েছেন এটি তো আইন বহির্ভূত কাজ তো চেয়ারম্যান যদি আইন বহির্ভূতভাবে থাকেন দৃষ্টিকোণের শক্তির জোরে তাহলে আস্তে আস্তে কমে যেতেই পারে এটা বাইরের থেকে আমার ধারণা এরকম আর নইলে এটা হবে কেন এবং ওরা পদত্যাগও দাবি করছে অনেকে তো স্টক এক্সচেঞ্জের উপরে কেন তাদের আস্থাহীনতা আসছে না কেন এক সময় তো আসতেন আমরা দশ সালে যে করলাম তার আগে তো একেবারে ভিড় হয়ে পড়ত ওখানে আপনার বিভিন্ন জায়গাতে অফিস খুলে ছিল যারা সিলেট টিলার কোথায় কোথায় যাতে নাকি স্টক মার্কেট চাঙ্গা হয় তো এখন কেন এরকম নিচে পড়ে গেল এই আস্থাহীনতা কেন বাইরের থেকে সত্যি কথাটা বোঝা মুশকিল কিন্তু আমি খুব ধারণার কথা বলছি যে অনেকে এরকম পোষণ করছেন যে ভালো কোম্পানিগুলো স্টক মার্কেটে কিন্তু আসেনি যারা নতুন এসছে তারা কিন্তু খুব একটা বড় কোম্পানি বা ভালো কোম্পানি নয় ভালো কোম্পানিরা কেন আসছে না এটি একটা গবেষণারও বিষয় হতে পারে এবং আমি তো মনে করি যে এস এস এর একটা কাজও তো হবে এটা যে ভালো কোম্পানিগুলো আসছে না আপনার কাছে আপনার কি অভিমত যে দর্শকরা সবসময় এই প্রশ্নটা করেন যে সেই ব্যবস্থা কেন নেওয়া হলো না কতটা আসলে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল আপনি ব্যবস্থা তেমন কিছু নেওয়া হয়নি এর মধ্যে আমাদের যাদেরকে আমরা অভিযুক্ত করেছিলাম তার মধ্যে দুজনে বিএনপি করে মোসাদ্দেক হোসেন ফালু আরেকজন কি নাম আই ভি সি ব্যাংকের উনিও বিএনপি করেন এই দুজনকে এক কোটি টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে বাদল এই বাদল এবং ফালু দুজনকে এক কোটি টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে এখন 
ধরেন অনেক টাকা মেরে দেশ দিয়ে এক কোটি টাকার জরিমানা হয় প্রথমত এটা স্টক এক্সচেঞ্জের মাপে এটা কোনো বড় জরিমানা না আর এছাড়া এর চেয়ে তো বেশি টাকার ক্ষতি যাদের দ্বারা হয়েছে তারা বিরোধী দল করেন না সেই কারণে আর কিছু হয়নি এটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা এবং তাদের ক্ষমতায়ন হয়েছে তাদের কারো কারো এর মধ্যে সব কথা তো বলাও একটু মুশকিল হয় কিন্তু এটুকু বলবো যে খুব প্রফেশনালি এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা হয়নি এটা আমার অভিমত অনেক কিছু যেমন দু একটা কথা এখানে বলি ব্যাংক এবং স্টক মার্কেট এই দুটো কিন্তু ফিনান্সিয়াল মার্কেটের দুটো ভিন্ন এরিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন যেমন ব্যাংকিং কোম্পানির অ্যাক্টে পরিষ্কার লেখা আছে যে ব্যাংকের আমানতকারীর কোনো টাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ব্যবহার করা বিনিয়োগ করা যাবে না পরিষ্কার তাহলে কি করতে পারবে মূলধন যেটা অর্থাৎ শেয়ার হোল্ডারদের যে পেড অফ ক্যাপিটাল তার টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বিনিয়োগ করা যাবে এখন শেয়ার হোল্ডারদের পেড অফ ক্যাপিটাল একটা মূল যে সমস্ত আমাদের প্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্গুলোর বিনিয়োগ করা যায় যে টাকা তার অলরেডি টেন পারসেন্ট ভেরি স্মল অ্যামাউন্ট অলরেডি এর চাইতে অনেক বেশি ওই সময় করা হয়ে গেছে যে কারণে এই দ্বন্দ্বটা চলছে যেটা দরকার ব্যাংকের সঙ্গে কোঅপারেশন ইনফ্যাক্ট আমার মনে আছে মির্জা আজুল ইসলাম সাহেব বলতে চেয়ারম্যান ছিলেন আমরা যখন বাংলাদেশ ব্যাংকে আমরা রেগুলার মিটিং হতো কথাবার্তা হতো কারণ সেটা ঠিক কিন্তু ব্যাংকের টাকা আমরা খুব বিনিয়োগ হতে দিইনি পরবর্তীকালে ওই লিকেজটা হওয়াতে দশ সালের ঘটনাটা ঘটে গেছে সেই জন্য এখন টানা পড়ুন এখনও ব্যাংক কিন্তু তার যেটা দেওয়ার কথা না সেটা দিয়ে বসে আছে বাংলাদেশ ব্যাংক রিল্যাক্স করছে করছে এটা একটা ব্যাপার আরেকটি ব্যাপার হল আমাদের তদন্ত রিপোর্টে ছিল যে ডিমিউচালাইজেশন যে করা হয়েছে এটা পরিপূর্ণভাবে করা হয়নি ডিমিউচালাইজেশন মানে হল যারা বোর্ডে থাকবে তারা কেউই প্লেয়ার হবে না অর্থাৎ বিনিয়োগ করবে না ভারতও তাই সব জায়গায় তাই আমাদের এখানে করা হয়েছে যে শতকরা ষাটজন মানে সিক্সটি পারসেন্ট তারা নিরপেক্ষ লোক আর চল্লিশ পারসেন্ট হলো ফ্রম দ্য প্লেয়ার্স এখন ব্যাপার কি যে ওই ইন্ডিপেন্ডেন্ট যারা তাদের তো খুব একটা স্বার্থ থাকে না বিচারপতি বা একটা সেক্রেটারি ওরা ওই অফিস ইউজ করে চলে যায় মূলত এখনও ইট ইজ ডমিনেটেড বাই দি স্টক মার্কেট ডিলার্স প্লেয়ার্স এরা তো এটা একটা ডিফেক্ট এরকম ঘটনা ভারতে ঘটেছিল মনমোহন সিং যখন প্রধানমন্ত্রী উনি তখন বলেছিলেন যে এই দ্যাট অ্যাকসেপ্ট ইট ওর আই এম গোয়িং টু ফ্লোট এ নিউ এক্সচেঞ্জ করেছিলেন উনি তো শক্ত লোক ছিলেন উনি ওটার নাম ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ এনএসি সরকারি সেক্টরে করেছিলেন যখন তার ব্যবসা প্রবল হতে শুরু করলো তখন বম্বে এক্সচেঞ্জ অল এক্সচেঞ্জ এসে মনমোহন সাহেবের পা ধরল স্যার আমরাও করব এখন হয়ে গেছে তো আমাদের অর্থমন্ত্রী তো এরকম শক্ত লোক না ওরকম অর্থতে উনি ইংরেজির ছাত্র অত বোঝেন কি ছিল মোহিত সাহেব আমি স্ট্রংলি বলছি আমার সন্দেহ আছে বুঝলেও সে গাছ তার নাই যে কারণে আমাদের এখানে ডিমিউলাইজেশন নামে যেটা হয়েছে দ্যাট ইজ পার্সিয়াল ডিমিউলাইজেশন এখনকার অবস্থা কেমন আপনি তো সাবেক অর্থমন্ত্রীর কথা বলছেন আমি বলছি যে ওই ডিমিউলাইজেশন তো ওটাই উনি করে গেছেন এখনকার জন্য করেনি ওটা ওইভাবেই রয়ে গেছে আমি মনে করি যে ডিমিউলাইজেশন যদি কমপ্লিট হয় দ্যাট ইটস সেলফ মানে একটা হাতিয়ার কিন্তু ওটা হয়নি ওর নামটা ব্যবহার করা হয়েছে ফাঁকির হয়ে গেছে এরকম কয়েকটা আমার সব তো মনে নেই এতদিন আগে বেশ কিছু সাজেশন আমাদের ছিল সেইগুলি আরেকটি হলো আমাদের স্টক মার্কেট তো একেবারে ছোট না কিন্তু আমাদের যে ডিএসি লালিক সাহেব তো বহুদিন যাবৎ সেখানে ছোটোবেলা থেকে আমি যাদের দেখেছি এখনও তারাই নিউ মেম্বারশিপ ইজ অলমোস্ট প্রহিবিটেড এক সময় একটি শেয়ার একশো কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছে এখন হয়তো তা না হতে পারে তাও হয়তো এক কোটি দুই কোটি তো হবেই তা কেন রিজনেবল ওপেন আপনি রিজনেবল কস্টে একজন ঢুকতে পারে এর কারণটা হলো যে যখন মাত্র দুশো আড়াইশো লোক থাকে একটা কমিটি স্টক মার্কেটে তখন একটা কোটারি ফর্ম হয় এবং আমি বলবো দেখবেন আমাদের এখানে মাঝে মাঝে ওঠে নামে ওঠে নামে কে করে দেয়ার এ গ্রুপ অফ পিপল কোটারি ইজ দেয়ার দে আর রুলিং দি যতক্ষণ তুমি কোটারি ভাঙতে না পারবেন আই এশিওর দিস মার্কেট উইল নেভার গেট আপ